Yes. Okay. Sorry. No, estaba yes. haciendo otra cosa. Yeah. Okay, yeah, you got it, right? Okay, so I was here. Sorry. Okay, so remember something that we said. So I'm going to share this now with you. That when we're talking about or when we say the minutes first and then the hour, cuando nosotros decimos primero los minutos y después la hora, dijimos que del 1 al 30 vamos a utilizar lo que es pass. Y del 31 al 59 utilizo lo que es to. So you can see here we two. have the example. It's two o'clock. It's five past two. It's 10 past two. two. It's quarter past two. It's 20 past two. It's 25 past two. It's half past two. It's 25 to three. It's 20 to, to three. It's quarter to three. It's 10 to three. And it's five to three. Ok, esta es la forma en la que nosotros vamos a estar utilizando cuando decimos primero los minutos, ¿verdad? Y luego la hora, ok. Del 1 al 30 utilizo pass, and from 31 to 59, I use two, ok. ¿Está eso claro? ¿O hay preguntas? Yes, teacher. Thank you. Oh, sí. That's You're welcome. Ajá. Y en, en It's Half Pass, eh, pues, no se puede decir It's Three Pass. You can do it, yes. Sí se puede. Les decía que se pueden ambas, ambas son válidas. You can say It Half Pass Six or It's Very Pass Six. De las dos formas es correcta. ¿Ok? Sí. Okay, so here I have additional information, but I'm going to have, let me see, I think that I saw Roberto here. Roberto, where are you? Yo había visto a Roberto. So he disappeared. Okay, Elvis, can you help me reading that information, please? Uh, hola. Hi, can you help me read in this information? Okay, uh, we use at plus time when giving the time of a specific event. The class starts at nine o'clock. The flight leaves at 10 to three. Okay, thank we you. Use to do... Sorry, continue, Elvis. Uh, we use it in... Or is to answer a question that asks for the tie right now. Uh, what tie is it? It is half past four. Uh, what's the tie? It's 20 to five. Thank you, Elvis. So here we are making like a, the, well, a comparison of when we are going to use at and when we are going to use it is or it's, okay? Como habíamos mencionado anteriormente, el at, last time, lo vamos a utilizar cuando estamos dando la hora específica de un evento, okay? O cuando estamos hablando de la hora de un evento en específico. So, what time do you have your English class? ¿A qué hora tienen su clase de inglés? At eight o'clock. Okay. At eight o'clock. Excellent. Uh, what time do you finish work? At ten o'clock. At ten o'clock? ¿A esa hora terminan de trabajar? In my case. Yeah. At four o'clock. No, sorry, Luis. No. At four o'clock. At four o'clock? Okay. Eight o'clock. Okay, and what time do you have lunch? 12 o'clock. Ah, ok. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de un evento en específico, ¿verdad? Que es el almuerzo, el inicio de trabajo, finalización de su trabajo, el inicio de clases, etc. O sea, es una hora específica. Pues estamos hablando de la hora de eventos así específicos. 
Ya en cambio, el, el it is o it's lo voy a utilizar cuando yo respondo preguntas por las cuales quieren saber el tiempo o la hora en el momento. Ok. So, what time is it now? ¿Qué hora es ahorita? What time is it? You can tell me it's five to nine, for example. Or it's two to nine. Faltan dos a las nueve, por ejemplo. What's the time? De las dos maneras puedo preguntar yo. Y las dos son varias. It's 20 to five. Ok. Is it clear? Yes, teacher. Ajá. Seguro que está claro. Sure, teacher. Ajá. Vaya. Voy a seguir compartiendo pantalla entonces y ya les voy a decir lo que vamos a hacer. So, estábamos acá. So we are going to be practicing with the following questions. So you can see that I have eight questions and number nine says that you are going to create your own questions. So for example, what time do you get up in the morning? Or what time do you have breakfast? What time do you leave home in the morning? What time do you start your English class? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to bed? What time do you get up at weekends? And your own questions. Okay. Vamos a estar trabajando entonces en estas preguntas. Lo voy a mandar a los breakout rooms para que practiquemos lo que son las horas. Acá como es una hora en específica, solamente me van a decir, for example, I get up at... 6 o'clock or I Five. get up at 7 o'clock. What time do you have breakfast, Luis? I have uh, 6 o'clock. My breakfast or your breakfast? My breakfast. Ah, sí, de que le escuché your, por eso me quedé. No, no, that's my breakfast. I, I have breakfast? I have... I have breakfast at six, at six o'clock. Okay, excellent. Sí, necesito respuestas completas, no solamente la hora. Así como decía Luis, I have breakfast at six o'clock. Okay. How about you, Karen? What time do you have breakfast? I have Breakfast. Uh -huh. uh, one at one o'clock. At one o'clock. A la una p.m. Pero como no puedo contar p.m. como clock. Ah, so at one p.m. Pero ese es el desayuno. Mm, a veces. A veces lo tomo a esa hora, pero... Ah, ok. Eh, <risa> la pero, comprendo. No, pero podría ser así como a la eh, 9. Nine, eight, At 9 a.m. No, so, sorry, mm -hmm. sorry. Si usted desayuna o hace desayuno almuerzo, como a veces nos toca a nosotras, ¿verdad? No se preocupe. La comprendo completamente. Mm -hmm. O si no, solo nos toca desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? Con suerte. Sí. Okay, excellent. So, so we are going to be working on these questions. Y como les decía, necesito respuestas completas. No solamente at 6 o'clock or at 1 p.m. or at 1 o'clock. Sino que necesito respuestas completas. Ahora bien, luego vamos a estar trabajando en otro ejercicio. Ahí los tienen ustedes en su presentación. Bueno, en la presentación que les mandé that we have here. You can see that we have some clocks. Tenemos algunos relojes, ¿verdad? En los ustedes tienen que ver o escribir acá a la par de cada uno de ellos el literal. So, for example, it's 10 o'clock. ¿En cuál de todos estos tengo yo que son las 10 en punto? A, B, C, D, E, F, G, or H? 
Letter D. D. Letter D. D. Okay. It's seven o'clock. Letter C. Letter D. Ok, excellent. Eso es lo que vamos a ir trabajando. Ahora bien, we have the next exercise that says, look at the clocks. What's the time? Aquí ustedes van a ir ya formulando la hora, ¿verdad? So, for seven example, ah, ok, it's seven o'clock, or oh. it is seven o'clock. Demos respuestas completas, ok? So, how about yes. number two? What time is it? It's, it's, it is seven o'clock. Uh -uh. It is seven past quarter. Mm, no, el at, el at. no, no, no. En este caso, no estoy utilizando el at. Va, regreso. Seven to quarter. Mm -hmm. It is at seven. It is uh -huh. seven. Seven oh, oh, fifteen. Ah, okay. It's quarter past seven. Sí, vamos a ir utilizando este formato, Sí, primero los minutos. Sí, primero vamos a ir con minutos y luego con las horas. ¿Por qué? Porque el otro es super fácil. Ok, y no es que me guste complicarles la vida, sino que quiero que vayan aprendiendo de esta otra forma también, ¿verdad? Ok, entonces en este ejercicio vamos a ir trabajando primero con los minutos y luego con las horas. Entonces, ¿cómo me queda el número dos? What time is it? It's a quarter past. It is quarter. Water. It is a quarter past seven. Excellent. It's a quarter past seven. seven. Okay. Así vamos a ir trabajando en este. Y solamente son esos ejercicios que están, ¿verdad? Okay. ¿Alguna pregunta? Por el momento, sí. Por el momento, Thank sí. No, you, sé. no sé si Thank tienen you, alguna teacher. pregunta o duda. Necesitamos practicar bastante. Sí, por eso mismo los mando ahorita a los break up rooms. Pero antes de eso, quiero pasar lista, ¿verdad? Ángela Arevalo. No. Arvin. Present teacher. Thank you, Walter. Walter, por ahí lo vi. Thank you. Berta. Present teacher. Ok, thank you, Senia. No, nope. ok, Danis. Danis, ¿qué pasó con Danis? Ah, sorry, I just saw you. Ok, Elvis. Present. Sorry. Okay. <laughs> Fátima. No, nope. Fernando. No está Fernando ahora. Ok. Um, Natalie. Aquí. Thank you. Karen. Thank you. Thank you. Luis Armando. Present at nine o'clock. <laughs> Excellent. María Concepción. Present teacher. Thank you. María del Carmen. Present teacher. Thank you. Um, Oscar. No, Roberto. Lo vi, pero a saber qué le habrá pasado. Ok, Sandra. Verónica, Milexa, no. William. Enjaritza, ok. Thank you. So... Sorry. So we are going to go to the breakup rooms right now so we can work on the exercises that we have on the presentation. Okay, let me see. Okay. Remember that you just need to give, click on join meeting. Tienen que darle ahí en join para poderse integrar a los grupos. Y de igual manera voy a pasar a ver que estén trabajando, okay? Okay. ¿Alguna pregunta antes de enviarlos a los grupos? 
No. No? No. Okay, so let's begin working. Five o'clock. Okay. Yes. Mm. Yes. Five o'clock. Okay. Pero es, okay. es como que Walter está diciendo, ¿verdad? I grab que yo me levanto. A las cinco en punto. Yes. Ok. Ay, eh, aquí voy a poner. Grab. Grab. Okay. In the Sería, morning. Serían dos. O solo una por, por, por pregunta. Ah, este, todas las ponemos. Mm, yo creo que solo son dos. Teacher, aquí está la teacher. Teacher, ponemos, ponemos todas las respuestas del, del grupo. O solo una por, por pregunta. Mm. Bueno, por el momento Hola. tengamos una. No le escuchamos, teacher. Hola, teacher. No, no le escuchamos, teacher. Oh, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ok. De compartir. Aquí está. No. Es este, es este. Ahora sí. Aquí se dejó de compartir, no entiendo. Eh, Hola, teacher. Eh, creo que no se lo escucha, teacher. No. <ríe> Solo veo que muevo los labios, igual no se lo escucha. Le, le consultábamos que si aquí vamos a responder solo un ejemplo del grupo o la respuesta de cada uno de los miembros del grupo. 
Oh, ok, solo uno. Solo uno. Ah, va. Sí. Ok. Excelente. Excelente. Uh, I, have, I have breakfast. Breakfast. Yeah. It, uh, it's a... Ok. It's a okay. quarter. Um, it, I have... I have breakfast. It's a quarter. Um... Sí, eh, me parece bien. I have a breakfast. Breakfast is a quarter past three. Breakfast. Breakfast is. It's a. ¿Qué el, el número? Quarter. Cinco. Quarter. Ah, quarter, perdón. Quarter. No, es. es ¿Cómo se escribe? Con Q. Quarter. Ah, sí, es cierto. Quarter. ¿Así? Eh, ya se falta la R antes de la A. ¿Aquí? Uh -huh. A, R, ajá. Y ahora sí, así. Ajá. ¿El desayuno? No, ok, ok. Entonces sería 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, entonces no utilizo el it, sino que utilizo at. At. Sí, oh, okay. Okay. sí remember, yeah. I have breakfast at, at, at a quarter. Yes. Sí, el it is es más que todo cuando yo pregunto por la hora en el momento, ¿verdad? What time is it? It is nine o'clock, for example. Ok. okay. I have dark okay. part. Solo hay que yes, regresar. You're Thank welcome. You. Okay. I love, I love. Así está. At 8 a.m., okay. I leave. I leave. Sí, esa es la. De, de, mar, de marchar, de partir. Yo me, me voy. Ajá, uh -huh. okay. de casa. En la mañana. Ah, okay. It's a clock. Okay. Leave. Home, home in the, in the morning. morning. No, ahí sí quizás solamente I live home at at uh -huh. oh, okay. 7 okay. a.m. Okay, excellent. Okay. Do you have okay. questions? Uh, no. Okay, so I'll go uh, and hasta, check. Hasta qué ejercicio vamos a llegar? Solamente de los relojitos. O sea, van a ser todos los de los relojitos. Todo lo de los relojitos. Ok. Sí. Tres diapositivas más, creo yo. Sí, son tres diapositivas más. Okay. Okay. Gracias. Thank you, Chitisha. You're welcome. Ok. Next. Digamos. Ahí está. Eh. Hi, William. William, Hi, what, teacher. In which group were you? Me, me sacó. ¿En qué sala estaba? Me sacó este. Eh, no, no, con Luis. Con Luis. Ah, ya vi. Va. Lo voy a mandar ahorita. 
Sí. Lo he dejado okay. solo. Vaya, ya lo mandé para que se... Uy, yo creo que Luis se salió también, mire. Esa es la maicena, papi. Hello. Hi, Luis. Hola, hola. ¿Qué pasó? Fíjense que se me fue William. No sé qué pasó. Sí, dice Estaba que tuvo tratando, problemas. Estoy tratando de compartirla. Pero ya, ya no está. Va, espérenme, ahorita es que lo voy a no enviar. Puede... Ajá. Él, él no, no puede abrir, el, en su teléfono no puede abrir el, el archivo, dice que tiene problemas. Ajá. Entonces yo estoy tratando de compartir, pero no sé, voy a intentarlo. Vaya, a ver si es posible. Lo voy a mandar ahorita a la sala donde está William, porque está él solito, ¿verdad? Y ya llego Ajá. yo. Vaya, ok. Ok. Gracias. Vaya, solamente le da ahí en unirse a la sesión o al grupo pequeño. Se había salido. ¿Ah? Sí, es que no sé qué pasó, pero me sacó esta, esta cosa. Entonces, Va, que sí, a mí, ta... el... a no mí también si me sacó. Vaya, entonces, ¿cómo estamos con la presentación? Ahí está. No sé si. Que yo no la puedo. No sé si se logra ver la presentación. Sale que ha comenzado. Sí, hoy sí. Sí. Vale, este, este es el primer ejercicio, ¿verdad? Correcto. El primer ejercicio, correcto. Uh. ¿Qué pasó? Dejo de compartir. Está. ¿La ve, William? No. ¿No ve la pantalla? No. Híjole. La dejó de compartir. Y este relajo. Vaya, tiene eh, que irse donde hacer... dice compartir pantalla. Y ahí compartir cuando le den, pantalla. ajá, cuando le den compartir, le van a salir las pantallas que usted tiene abiertas o las ventanas que tiene abiertas. Correcto. Va a seleccionar la Correcto. presentación en la diapositiva, ¿verdad? Sí. Y luego le tiene que dar en compartir. Está del lado bueno, derecho. Ahorita. El botón inferior. Búscame, búscame. Vaya. Ahí está hoy, sí. Ahora sí. Hoy sí. ¿De la pantalla? Sí. Va, ah, ok, ya no la toco, mejor hay que... <risa> Vaya, concentrémonos. La pregunta entonces. es, ah, correcto, la pregunta es, ¿qué era in the morning? No, la pregunta comienza con la cosita de verde, ¿verdad? What time? What time? Do you... ¿A qué hora se levanta en What la mañana? Ok. Ok, entonces... Es... ¿Qué hora le ponemos, Luis? Ahí es con la información de ustedes, ¿verdad? La información. Sí, sí. Es, es cada quien. Sí, ahí. Quiero ver. Ok. 
ok. El número uno. Sería Aigrat. 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 Mal. Mal pas por. Yo a las 5 o'clock me levanto. A las 5 o'clock, ok. Sí. So, ya estamos en el Spanglish. Spanglish. <laughs> Spanglish. <laughs> bueno, es esa cátedra. I get up. At 5 o'clock. Ok. Me lleva at 5, teacher. At... Sí, recuerden que como estoy hablando de una hora en específica, utilizo lo que es el at. Okay, I get up at five o'clock, or I get up at seven o'clock. I get up at uh, six o'clock. Okay. okay. ¿Cuándo es hora exacta? ¿no? Sí, correcto. Okay. O sea, cuando nosotros dos. decimos la hora de un evento específico. Okay. What time do you have breakfast? Bueno, ahí. Quiero ver a las 6 de la mañana. Bueno, en realidad no lo tomo casi, pero vamos a suponer que a las 6 de la mañana. <risa> ok. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? Six. It's a moment, no question. Okay, so I'll go and six. check your other classmates and then I'll be back with you, okay? Mm -hmm. Okay, six, teacher. Clock. ¿Cómo está? Okay. En las siete, ¿verdad? Sí. Tu ves? Ah, oh, eleven. O oh, twelve. Ay, casi no sé. regularmente es Sí. I, ha, I, 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 I go to bed um, generally in between 11 and 12 o'clock. Yo literalmente sería a 12. A 12 o'clock. A una vez, pero dejémonos con 12. Ok. Yo cuando, yo cuando termino la clase, cuando termina la clase ya estoy dormido. Ah, o sea que usted se duerme en clases. Ay, hey, señor, la, lo vi que había entrado la teacher ahí. Hi, teacher. Hi, how are you? No, no, son I'm bromas, ¿no? Yo sé, yo sé. We are uh, working hard, teacher. Yes, that's what I can see. Yes. Uh, one question, teacher. Yes. Um, the exercise, uh, what type to do? The answer uh, is um, 8 o'clock, 7 o'clock. Uh, respuesta cerrada. Okay. Uh, pero, but si, 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 por ejemplo, en, en mi caso, yo... Eh, me voy a las 7 y media, pero si yo quiero decir 7.30, no puedo usar what I do, si no tendría que usar la sí otra. Sí se puede. No, sí, sí se, puede. se puede. Sí, recuerde que aquí ya estamos preguntando a qué horas usted realiza cierta actividad. So, mm -hmm. what time do you um, have lunch? I have lunch at 12.30, for example. Or I have lunch at noon, al mediodía, ¿verdad? Or what time do you go to bed? I go to bed at midnight. En el caso de ustedes que mencionaban, ¿verdad? Que van hasta la medianoche. 
Ya somos mm. tres, ¿verdad? Que hasta la medianoche. Ok, at midnight. Pero si me quieren decir que, por ejemplo, what time do you get up at weekends? I get up at um, at a quarter to eleven, for example. Que me despierto, digamos, un cuarto a las once de la mañana los fines de semana, por ejemplo. Ok. Ahí sí lo puedo utilizar. Lo único que como son eventos, ¿verdad? Y estoy dando horas específicas, utilizo lo que es el at. Diferente es que yo les preguntara, uh, what time is it? ¿Qué hora es? Ok, si yo quiero saber la hora en este momento, ahí sí utilizaría lo que es el it is. Um, let me see, it is uh, 10 yeah, o'clock, for example. Sí. Uh -huh. uh, for example, I, uh, I get up at 4 45. Uh, at 4.45 a.m. Okay, at 4.45 a.m. Or you can say at a quarter to five. I get up at a quarter to five. Un cuarto a las cinco. Okay, mm -hmm. ambas opciones son válidas y son correctas. Okay? Okay. Perfect. Okay, another question? No question. Okay. ¿Cómo fue? Es que se nos va a tardar toda la clase. No, tranquilas. Ahorita estamos trabajando, ¿verdad? Estoy viendo cómo vamos con los ejercicios, así que ahí me ando paseando. So don't worry about it. Okay. Okay. Iré a ver al, 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 al último grupo que me falta. Ya regreso con ustedes, ¿ok? Vaya a ver, tanto se cambió mole su hora a la hora que usted entra. Hi, teacher. Hi, how are you? Hi, teacher. Hi, tell me, did you finish? Um, medium. Mm, okay. Press, press. Press I, J, K, L, M. Okay. Letter. Yes. How oh, and Okay, excellent. Teacher. Yes. Perdone, ya, bueno, ya estuve practicando con los compañeros y les estaba esperando a usted para pedirle un, un permiso para poderme ir, que tengo que hacer una cirugía de emergencia ahorita. Ah, Entonces tengo, okay. tengo que viajar a Ilopango y, y pues sí, pero ya ah. practiqué. Ok, thank you. ¿Cómo he podido sí, vaya, gracias. Sí, ahorita mismo me tengo que ir. Compañeros, los dejo, disculpen. Bye. 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 Looking. Bueno, gracias. Sí. You're welcome, Natalie. Gracias. gracias. Okay. Mari Carmen, you're saying see you tomorrow, and I was thinking that today was Friday. I don't know why my mind is thinking that today is Friday. Para mí ahora era viernes. No sé por qué. No. Sé por qué. no. <laughs> yeah. <laughs> Okay, let me see. Moment. I get up see. at six o'clock. Yeah. I, I, don't, I don't know understand. You don't understand? Yes. <laughs> <laughs> so tell me, do you have questions? No, no. Uh, no. No? Okay, no. No. so let me read. I get up at six o'clock. O'clock, you're missing a C. I have breakfast at seven o'clock. I leave at half past seven. Okay, I start my English class at eight o'clock. At, okay. I have my dinner, I go to bed at, okay. I get up at, okay, excellent. Solamente hay el o'clock. Okay. Si se fijan en algunos. Uh -huh. Yes. 
Este, solo, solo para como, como para aclarar, aprovechando que estamos aquí solas, va. Ajá. Mire, este, el auxiliar tú, es el auxiliar tú lo vamos a usar siempre que hagamos preguntas y, eh, y ¿cómo se llama? Con doble question y negaciones. Mm, vaya, recuerde que el auxiliar do lo utilizo en el presente simple, ¿ok? Estoy hablando de lo que es presente simple. Uh -huh. Lo utilizo tanto en oraciones negativas como en preguntas, ¿ok? Por ejemplo, si usted me pregunta, what time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? Ahí el do está actuando como un auxiliar. Y uh -huh. la pregunta está en presente simple. So yo le uh -huh. puedo decir, I get up at six o'clock. Ahora bien, si yo quiero hacer una pregunta cerrada... Um, Mari Carmen, do you get up at seven o'clock every day? Se despierta a las siete de la mañana todos los días. Do you get up at seven o'clock every day? Uh -huh. No. Yo tendría que responder. Yes. Yes, I, I get up. Yes, yes no. I do. Porque es una pregunta yes, I cerrada. Do. Or no, I don't. No, I don't. I don't get up at seven o'clock. Yo no me despierto, no me levanto a las 7. I get up at 6 o'clock. 7, sí. Ok. 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 Ok, veamos el siguiente entonces. Let me see. I just need to check. So we have it's 10 o'clock, letter D. Ok, it's 7 o'clock. Ok, excelente. It's 5 o'clock, ok. It's 3 o'clock, ok. It has past 11. Ok, perfect. It has past 4, ok. It has past 1, ok. And it has past 6. Excelente, vamos bien. Ok. Continue. Yes. Do you coming? have questions? No, no, teacher. Okay, excellent. It's clear. Perfect. It's clear. So I'll go and check your other classmates and I'll be back, okay? Oh. Yes, teacher. Yes.